লার্ন মিট ইংলিশ চ্যানেলের আরও একটি ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ন্যারেশন চেঞ্জ নিয়ে বিভিন্ন বোর্ড এক্সাম বা কম্পিটিটিভ এক্সামে যে ধরনের ন্যারেশন চেঞ্জগুলো প্রায় এসে থাকে সেই ধরনের ন্যারেশন চেঞ্জ নিয়ে আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আমরা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাতে অ্যাপিয়ার হই সেটা মাধ্যমিক হোক এইচ এস হোক এসএসসি এক্সাম হোক বা বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সাম যেমন রেল ব্যাংক ডাব্লিউ বিসিএস এই ধরনের পরীক্ষাতে যে সব ধরনের ন্যারেশন চেঞ্জ প্রায় এসে থাকে সেই ধরনের কিছু নমুনা প্রশ্ন আজকের ক্লাসে আমরা সলভ করব তো কথা না বাড়িয়ে চলো ক্লাসটি শুরু করা যাক দেখো আমি প্রথম যে সেন্টেন্সটি নিয়েছি এখানে বলেছে হি সেইট উই শুড ওবে আওয়ার প্যারেন্টস সে বলল আমাদের আমাদের পিতামাতাকে মান্য করা উচিত হি সেইট উই শুড ওবে আওয়ার প্যারেন্টস তো ন্যারেশন চেঞ্জ করতে গেলে আমাদের যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে সবার প্রথম যে জিনিসটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে এই যে রিপোর্টিং ভার্ব এটা কোন টেন্সে রয়েছে এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে না প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমরা যে অংশটিকে আমরা পরিবর্তন করব যে ডাইরেক্ট স্পিচটিকে রিপোর্টেড স্পিচে পরিবর্তিত করব সেই অংশটিও টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে তো সেটা কিভাবে পরিবর্তিত হবে আমি ন্যারেশন চেঞ্জের উপর বিস্তারিত ক্লাস করে রেখেছি সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে আই বাটনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব সেখান থেকে তোমরা ক্লাসটি দেখে নিতে পারবে তাহলে হি সেইট তাহলে এই অংশটি পাস টেন্সে রয়েছে এবার এই সেন্টেন্সটা লক্ষ্য করো বলেছে উই শুড ওবে আওয়ার প্যারেন্টস আমাদের বাবা মাকে আমাদের মান্য করা উচিত তাহলে যদি উচিত অর্থে বোঝায় শুড যদি শুড ব্যবহৃত হয় তাহলে কিন্তু সেই শুডটি অপরিবর্তিত থাকে দেখো তাহলে আমরা কিভাবে করব হি সেইট এবার আমাদের একটা লিঙ্কার বসাতে হবে লিঙ্কার হিসেবে আমরা সাধারণত দ্যাট বসাই তাহলে কি হবে হি সেইট দ্যাট এবার ডাইরেক্ট স্পিচে যে প্রোনাউন থাকে সেই প্রোনাউনটি কিন্তু অর্থ অনুযায়ী ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তিত হয় তাহলে হি সেইট দ্যাট এবার এই উইটি কিসে পরিবর্তিত হবে যদি এই উই বলতে এই উয়ের মধ্যে আমরা নিজেদেরকেও বোঝাই তাহলে আমরা এই উইটি অপরিবর্তিত রাখব যদি সেই উয়ের মধ্যে আমরা আমাদের না বুঝিয়ে কারণ সে বলছে সে বলেছিল আমাদের আমাদের পিতামাতাকে মান্য করা উচিত তো যদি আমরা আমাদের এই আমাদের মধ্যে আমরা নিজেদেরকে না ধরি তাহলে আমরা লিখব দে কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের পিতামাতাকে মান্য করা উচিত তো সেক্ষেত্রে আমরা উইটিকে অপরিবর্তিত রাখব তাহলে হি সেই ড্যাট উই এবার শুড শুড অপরিবর্তিত থাকে কারণ এটা উচিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে দ্যাট উই শুড ওবে আওয়ার প্যারেন্টস তাহলে সে বলল যে আমাদের আমাদের পিতামাতাকে মান্য করা উচিত অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের নিজেদের পিতামাতাকে মান্য করা উচিত এবার পরের সেন্টেন্স দেখো বলেছে দ্য হারমিট সেইট টু মি মে গড ব্লেস ইউ এবার এই সেন্টেন্সটি লক্ষ্য করো মে গড ব্লেস ইউ এই সেন্টেন্সটি কিন্তু অপটেটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে এবার যে স্পিকারটিকে দেখো দ্য হারমিট সেইট তাহলে আমরা লিখলাম দা হারমিট এবার দেখো সেই টু মি সেই টু মি আমাকে বলল কি বলল মে গড ব্লেস ইউ ভগবান তোমার মঙ্গল করুক অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে 
একটা প্রার্থনা বোঝাচ্ছে বা একটা উইশ বোঝাচ্ছে প্রে অথবা উইশ বোঝাচ্ছে যদি সেন্টেন্সটি অপটেটিভ সেন্টেন্সে থাকে অর্থাৎ সেন্টেন্সটির দ্বারা কোনো প্রার্থনা বা ইচ্ছা বোঝায় তখন যে রিপোর্টিং ভার্বটা রয়েছে এই যে রিপোর্টিং ভার্ব সেইট এই রিপোর্টিং ভার্বটি উইশ অথবা প্রেতে পরিবর্তিত হবে তাহলে যেহেতু এখানে সেট রয়েছে তাহলে আমরা লিখব উইস্ট অথবা প্রেট উইস্ট অথবা প্রেট এবার আমাদের লিঙ্কার বসাতে হবে তো লিঙ্কার স্বাভাবিকভাবেই দ্যাট হবে তাহলে দ্য হারমিট উইস্ট অথবা প্রেট দ্যাট হারমিটটি সেই সাধুটি প্রে করল বা উইশ করল ইচ্ছা পোষণ করল বা প্রার্থনা করল কি ইচ্ছা পোষণ করল যে ভগবান তোমার মঙ্গল করুক ভগবান তোমার মঙ্গল করুক তোমার বলতে কার বোঝাচ্ছে আমার এবার তাহলে দ্য হারমিট উইস্ট অথবা প্রেইড দ্যাট গড সাবজেক্ট হচ্ছে গড এবার যেহেতু রিপোর্টিং ভার্বটা পাস টেন্সে রয়েছে তাহলে এই মেটি পরিবর্তিত হবে মাইটে তাহলে গড মাইট ব্লেস এবার কার মঙ্গল করবে আমার মে গড ব্লেস ইউ ভগবান তোমার মঙ্গল করুক কাকে বলছে দ্য হারমিট সেইট টু মি আমাকে বলছে অর্থাৎ ভগবান আমার মঙ্গল করুক তাহলে গড মাইট ব্লেস মি ভগবান আমার মঙ্গল করুক তাহলে সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো দ্য হারমিট উইস্ট সাধুটি ইচ্ছা পোষণ করল অথবা প্রেইড অথবা প্রার্থনা করল দ্যাট যে গড মাইট ব্লেস মি ভগবান আমার মঙ্গল করুক পরের সেন্টেন্স দ্য গার্ল সেইট মেয়েটি বলল আই লিভ হিয়ার আমি এখানে বাস করি একদম সিম্পল একটা সেন্টেন্স তাহলে কিভাবে করব দ্য গার্ল সেইট এবার লিঙ্কার হিসেবে দ্যাট বসালাম দ্য গার্ল সেইট দ্যাট আই লিভ হিয়ার আমি এখানে বাস করি তাহলে মেয়েটি যখন বলছে আমি এখানে বাস করি অর্থাৎ মেয়েটি বলল যে সে ওখানে বসবাস করে তাহলে শি লেফট দেয়ার এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে আমরা কিসে পরিবর্তিত করলাম সিম্পল পাস টেন্সে শি লিফট হেয়ারটা ছিল হেয়ার পরিবর্তিত হয়ে দেয়ার হয়ে গেল তাহলে দ্য গার্ল সেই দ্যাট মেয়েটি বলল যে শি লিফট দেয়ার সে সেখানে বসবাস করত যেহেতু এখানে সেইড রয়েছে এখানে সেইড থাকার কারণে এই যে ভার্ব রয়েছে এটাও কিন্তু পরিবর্তিত হল আমরা জানি যদি রিপোর্টিং ভার পাস টেন্স থাকে তাহলে যে ডাইরেক্ট স্পিচ থাকে সেটা টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবার পরের সেন্টেন্স রাহুল আস্কড দীপা উইল ইউ গো টু স্কুল টুডে রাহুল দীপাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি আজ স্কুলে যাবে এবার রিপোর্টিং ভার্বটা লক্ষ্য করো আস্ট রয়েছে পাস টেন্স এবং এই সেন্টেন্সটি কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে তো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জ আমরা কিভাবে করব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জ কিভাবে করতে হয় তার একটা পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আমি তৈরি করে রেখেছি তোমরা আই বাটনের লিঙ্ক পাবে একবার চেক আউট করে নেবে তাহলে দেখো বলেছে রাহুল আস্ট দীপা উইল ইউ গো টু স্কুল থ্রুডে তাহলে আমরা করছি রাহুল এবার এই যে রিপোর্টিং ভার্ভ রয়েছে যদি প্রশ্ন হয় তাহলে রিপোর্টিং ভার্ভটি অটোমেটিক্যালি আজকে পরিবর্তিত হয় এখানে আস্কটি দেওয়া আছে তাহলে আমাদের চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই যদি এখানে সেইট থাকতো তাহলে আমরা আস্ট লিখতাম তাহলে এখানে আস্কটি দেওয়া রয়েছে তাহলে রাহুল আস্ট দীপা রাহুল আস্ট দীপা এবার লিঙ্কার হিসেবে এখন আমরা কিন্তু দ্যাট ব্যবহার করব না ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা লিঙ্কার হিসেবে ইফ বা হোয়েদার ব্যবহার করে থাকি এবং যে সেন্টেন্সটি থাকে সেই সেন্টেন্সটিকে আমরা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করি তাহলে দেখো রাহুল আস্ট দীপা রাহুল দীপাকে জিজ্ঞেস করল ইফ আমরা ইফ লিখতে পারি অথবা হোয়েদার লিখতে পারি ইফ বা হোয়েদার তাহলে রাহুল আস্ট দীপা ইফ 
এবার কাকে বলছে উইল ইউ গো টু স্কুল তুমি কি যাবে তুমি বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে দীপাকে দীপা একটা গার্ল তাহলে রাহুল আস্ট দীপা ইফ অথবা হুয়েদার ইফ শি এবার উইল রয়েছে আমাদের উইল পরিবর্তিত হয়ে কিসে পরিবর্তিত হবে উড তাহলে ইফ বা হুয়েদার শি উড গো টু স্কুল টুডে এবার টুডেটা আমাদের পরিবর্তিত হয়ে দ্যাট ডেতে পরিবর্তিত হবে তাহলে ইফ শি উড গো টু স্কুল দ্যাট ডে তাহলে রাহুল আস্ট দীপা রাহুল দীপাকে জিজ্ঞেস করল ইফ শি উড গো টু স্কুল দ্যাট ডে অথবা হোয়েদার শি উড গো টু স্কুল দ্যাট ডে বোঝা গেল এবার পরের সেন্টেন্স বলেছে দ্য টেনিস প্লেয়ার সেইট টেনিস প্লেয়ারটি বলল কি বলল আই অ্যাম ফিলিং রিয়েলি কনফিডেন্ট ইন মাই গেম আমি আমার খেলায় প্রকৃত পক্ষে আমি আত্মবিশ্বাসী অনুভব করছি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে আমাকে তাহলে আমরা করছি দেখো দ্য টেনিস প্লেয়ার সেইট সেইটি থাকবে লিঙ্কার হিসাবে দ্যাট হলো এবার সেন্টেন্সটা দেখো কোন সেন্টেন্সে রয়েছে আই অ্যাম ফিলিং রিয়েলি কনফিডেন্ট ইন মাই গেম অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে এবং রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পরিবর্তিত হয়ে হয়ে যায় পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে তাহলে দ্য টেনিস প্লেয়ার সেইট দ্যাট হি তাহলে আইটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে হি হি অ্যাম হি ওয়াস হি ওয়াস ফিলিং ফিলিং রিয়েলি কনফিডেন্ট ইন মাই গেম মাই গেম অর্থাৎ হিস গেম ইন হিস গেম প্রোনাউনগুলো কিন্তু অর্থ অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে এবার পরের সেন্টেন্স দ্য মংক সেইট ডু নট লুক ডাউন আপন দ্য পোর মংক মংক মানেও কিন্তু সন্ন্যাসী বা সাধু তাহলে দ্য মং সেইট ডু নট লুক ডাউন আপন দ্য পোর এবার এই সেন্টেন্সটা লক্ষ্য করো এই সেন্টেন্সটাও কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে এই সেন্টেন্সটির দ্বারা একটা অ্যাডভাইস দেওয়া বোঝাচ্ছে যে গরিবদের ঘৃণা করো না লুক ডাউন আপন মানে হেট বা ঘৃণা করা তাহলে দ্য মং সেইট ডু নট লুক ডাউন আপন দ্য পোর গরিবদের ঘৃণা করো না এটা একটা অ্যাডভাইস বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা এই যে রিপোর্টিং ভার্প রয়েছে এটাকে পরিবর্তিত করে অ্যাডভাইসড লিখব তাহলে দেখো দ্য মংক অ্যাডভাইসড এবার এবার আমরা লিঙ্কার হিসেবে কি বসাবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কিন্তু লিঙ্কার হিসাবে দ্যাট বা অন্য কিছু হয় না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কি করতে হয় টু তারপর ভার্ব বসাতে হয় যেমন কেউ বলল প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার অর্থাৎ ধরো রাম বলল রাম সেইট প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার তখন আমরা বলবো রাম রিকোয়েস্টেড টু গিভ হিম এ গ্লাস অফ ওয়াটার আমরা কিন্তু এক্সট্রা কোনো লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করলাম না আমরা শুধু টু বসালাম টুর পর ভার বসালাম টু গিভ তো এক্ষেত্রেও দ্য মংক অ্যাডভাইসড মংটি সাধুটি উপদেশ দিল কি উপদেশ দিল এবার টু বসাতে হবে কিন্তু যদি ডু নট থাকে অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যদি নট থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা নটটা আগে লিখব তারপর টু লিখব তারপর ভার্ব লিখব তাহলে দ্য বংক অ্যাডভাইসড নট টু এবার ভার্ব লুক ডাউন আপন দা পো এবার লুক ডাউন আপন মানে কি লুক ডাউন আপন মানে হচ্ছে ঘৃণা করা গরিবদের ঘৃণা করোনা লুক ডাউন আপন 
এটা একটা গ্রুপ ভার্ব বা ফ্রেজাল ভার্ব লুক হচ্ছে একটা ভার্ব এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটো প্রিপোজিশন সাধারণত একটি প্রিপোজিশন যুক্ত হয় এক্ষেত্রে দুটো প্রিপোজিশন যুক্ত হয়েছে লুক ডাউন আপন লুক ডাউন আপন মানে হচ্ছে ঘৃণা করা হেট তাহলে দ্য মঙ্ক অ্যাডভাইসড সাধুটি উপদেশ দিল নট টু লুক ডাউন আপন দ্য পোর গরিবদের ঘৃণা করো না এবার পরের সেন্টেন্স কাম ইন মেহরাব সেইট টু খালেদা কাম ইন ভেতরে আসো এই সেন্টেন্সটি দ্বারা কী বোঝাচ্ছে এটাও কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু এই সেন্টেন্সটি দ্বারা কী বোঝাচ্ছে অর্ডার হতে পারে কাম ইন ভেতরে আসো অথবা জেনারেল ওয়েতে বলতে পারে কাম ইন ভেতরে আসো তো এক্ষেত্রে যদি বোঝা না যায় যে সেন্টেন্সটির দ্বারা আদেশ বোঝাচ্ছে না কোনো জেনারেল ওয়েতে বোঝাচ্ছে না রিকোয়েস্ট করছে তো সেক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি আস্ট ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা বুঝতে পারি যে অর্ডার বোঝাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা অর্ডার লিখব যদি বুঝতে পারি যে অনুরোধ বোঝাচ্ছে আমরা রিপোর্টিং ভার্বটিকে রিকোয়েস্টে পরিবর্তিত করব যদি বুঝতে পারি যে সেটার দ্বারা কোনো অ্যাডভাইস দেওয়া বোঝাচ্ছে তখন আমরা অ্যাডভাইসে পরিবর্তিত করব কিন্তু যদি আমাদের কনফিউশন হয় যে এটার দ্বারা কী বোঝাচ্ছে আমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারছি না তো সেক্ষেত্রে আমরা রিপোর্টিং ভার্বটিকে জেনারেলি আজকে পরিবর্তিত করতে পারি তো এখানে বলেছে খাম ইন মেহরাব সেইট টু খালেদা তো দেখো এই সেন্টেন্সটা কিন্তু একটু উল্টে লেখা আছে তো আমরা সোজা করে লিখব কি লিখব মেহরাব এবার আমরা আস্ট লিখছি আস্ট এবার তুমি যদি অর্ডার বোঝাতে চাও যে এই সেন্টেন্সটার দ্বারা অর্ডার বোঝাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা অর্ডারও লিখতে পারি কিন্তু এখানে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে কামিন দ্বারা অর্ডার বোঝাচ্ছে না জেনারেল ওয়েতে বলছে তো সেক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি আস্ক লিখলাম তাহলে মেহরাব আস্ক খালেদা এবার টু বসলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স টু এবার ভার ভার কি কাম ইন ভেতরে আসো আমরা যখন ন্যারেশন চেঞ্জ করেছি তখন আমরা দেখেছি কিছু ওয়ার্ডস ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায় যেমন কাম হয়ে যায় গো হেয়ার হয়ে যায় দেয়ার টুডে হয়ে যায় দ্যাট ডে তো এক্ষেত্রে কাম ইন ভেতরে আসো তাহলে মেহরাব আস্ট খালেদা মেহরাব খালেদাকে বলল টু গো ইন ভেতরে যেতে বলল কাম ইন ভেতরে আসো আমি যখন কথাটা অন্য কাউকে বলবো তখন কি বলবো যে মেহরাব খালেদাকে বলল ভেতরে যাও তাহলে মেহরাব আস্ট খালেদা মেহরাব খালেদাকে বলল টু গো ইন ভেতরে যাও এবার পরের সেন্টেন্স সোয়ামী সেই টু হিজ ফাদার সোয়ামী তার বাবাকে বলল কি বলল হ্যাভ ইউ রিটেন অ্যানিথিং অ্যাবাউট আওয়ার টিচার স্যামুয়েল তুমি কি আমাদের যে শিক্ষক রয়েছে স্যামুয়েল তার সম্বন্ধে চিঠিতে কিছু লিখেছ অর্থাৎ প্রশ্ন করছে সোয়ামী সেই টু হিজ ফাদার সোয়ামী তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল হ্যাভ ইউ রিটেন অ্যানিথিং অ্যাবাউট আওয়ার টিচার স্যামুয়েল তুমি কি আমাদের শিক্ষক স্যামুয়েল সম্বন্ধে কিছু লিখেছ তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা করছি সোয়ামী আস্ট হিজ ফাদার সোয়ামী তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো ইফ বা হোয়েদার লিখতে পারি আমরা আমরা ইফ লিখলাম ইফ এবার হ্যাভ ইউ রিটেন কোন টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে সেটাকে আমরা পরিবর্তিত করব পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে এবং প্রশ্নবোধক থাকলেও সেন্টেন্সটি কিন্তু অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সেই পরিবর্তিত হবে তাহলে ইফ হি হ্যাড রিটেন ইফ হি হ্যাড রিটেন অ্যানিথিং অ্যাবাউট আওয়ার টিচার বলেছে তাহলে আওয়ার টিচার এখানে হয়ে যাবে দেয়ার টিচার অ্যাবাউট দেয়ার টিচার স্যামুয়েল তাহলে সোয়ামী আস্ট হিজ ফাদার সোয়ামী তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো ইফ হি হ্যাড রিটেন অ্যানিথিং অ্যাবাউট দেয়ার টিচার স্যামুয়েল 
সে তাদের শিক্ষক স্যামুয়েল সম্বন্ধে কিছু লিখেছে কিনা এবার পরের সেন্টেন্স দ্য ট্রেইনার সেই হোয়াই ইজ এভরিবডি লেট টুডে ট্রেইনার অর্থাৎ প্রশিক্ষণদাতা জিজ্ঞেস করলো কেন আজ সবাই লেট সবাই কেন আজ দেরিতে এলো তাহলে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই সেন্টেন্সটা কিন্তু ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড দিয়ে যখন শুরু হবে তখন আমরা কিভাবে করব তখন কিন্তু আমরা ইপ অথবা হোয়েদার ব্যবহার করব না তখন এই ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ডটি আমাদের লিঙ্কারে কাজ করবে কিভাবে করব বিস্তারিত আমার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জের ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কিভাবে করব দেখো দা ট্রেইনার এবার প্রশ্ন করেছে আমরা রিপোর্টিং ভার্বটিকে লিখব আস্ট দা ট্রেইনার আস্ট হোয়াই ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ডটি রইল ইফ বা হোয়েদার কিন্তু আমরা ব্যবহার করলাম না তাহলে দা ট্রেইনার আস্ট হোয়াই এবার সেন্টেন্সটি কিন্তু অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তিত হবে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তাহলে এখানে আমাদের সাবজেক্টকে এভরিবডি তাহলে হোয়াই এভরিবডি এবার এই সেন্টেন্সটা রয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এই সেন্টেন্সটা পরিবর্তিত হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তাহলে হোয়াই এভরিবডি ওয়াস লেট টুডে টুডে পরিবর্তিত হয়ে হয়ে যাবে দ্যাট ডে তাহলে দ্য ট্রেইনার আস্ট ট্রেইনার জিজ্ঞেস করল হোয়াই এভরিবডি ওয়াস লেট দ্যাট ডে প্রত্যেকেই কেন আজ এত দেরি প্রত্যেকেরই কেন ওই দিন অত দেরি এবার পরের সেন্টেন্স অজয় সেট ক্যান ইউ কাম টুমোরো এই সেন্টেন্সটি কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে কিন্তু এখানে ক্যান দিয়ে শুরু হয়েছে অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে শুরু হলে কিভাবে করব অজয় আস্ট অজয় জিজ্ঞেস করল ইফ এবার ইউ বলেছে ইউ কাম টুমোরো তুমি কি কাল আসতে পারো তুমি অর্থাৎ আমি তাহলে অজয় আস্ট ইফ আই ক্যান রয়েছে কুডে পরিবর্তিত হবে ইফ আই কুড কাম টুমোরো তাহলে কাম হয়ে যাবে গো টুমোরো টুমোরো হয়ে যাবে দা নেক্সট ডে দ্য নেক্সট ডে টুমোরো হয়ে যাবে দ্য নেক্সট ডে স্টার্টে থাকলে হতো দ্য প্রিভিয়াস ডে টুডে থাকলে হয় দ্যাট ডে তাহলে অজয় আস্ট অজয় জিজ্ঞেস করল ইফ আই কুড গো দ্য নেক্সট ডে আমি পরের দিন যেতে পারবো কি না তো এই ধরনের ন্যারেশন চেঞ্জ প্রায় সব ধরনের পরীক্ষাতে কিন্তু এসে থাকে তো আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে অন্য আরও একটি ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে